Yeah, so generate correct motivation for the last session. Trata de retomar esa gran motivación para la última sesión. Yeah, so it says that, you know, even if you have generated the three principles aspect of part, mm, yeah, even if you have generated uh, renunciation or bodhicitta, if you have realized emptiness, you will not be able to uh, yeah, eliminate samsara, right? Mm -hmm. Anyway, it's just a meaning, it's okay. Just a meaning, you know, so. Aquí en el, en el fundamento de todas las buenas cualidades, aunque no hace falta que lo que lo leamos directamente, dice que si solo desarrollo la bodichita pero no practico los tres tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Pero bueno, también no hace falta que sea literal. O sea, remitirnos a esta estrofa literalmente, ¿no? Eh, también esto hace referencia a que no solo necesitamos bodichita sino necesitamos combinar lo con el conocimiento de la vacuidad para poder conseguir, conseguir la, la iluminación. Y aquí en la estrofa esta se refiere también a los tres tipos de moralidad. Yeah, so in the middling scope we talked about three higher trainings, right? And then the higher training of wisdom is capable of eliminating ignorance, you know? But here in the great scope, then even though you have bodhicitta, you still need the wisdom to eliminate obscurations, right? Mm -hmm. or, or, or the afflictions and their seeds and their imprints. Mm -hmm. um, en el... En el nivel medio del Lambrin eh, se habla de que necesitamos la práctica de los tres entrenamientos superiores para acabar de raíz con el samsara y liberarnos. El tercer entrenamiento superior es el de la sabiduría. Bien, pues en el nivel superior del Lambrin se dice, también en consonancia, que aun cuando se disponga de bodhichitta como motivación, seguimos necesitando esa sabiduría que comprende la vacuidad para poder eliminar por completo cualquier obstrucción o aflicción, es decir, la, la, para eliminar tanto las semillas como las improntas de todas las aflicciones. Yeah, so we saw also in the middling scope that every affliction, yeah, attachment, anger, jealousy, pride, and even the modern afflictions like anxiety, fear, depression, is all rooted in the sense of an eye, right? Mm -hmm. Ya hemos visto que todas las aflicciones de cualquier tipo y también las aficiones eh, más modernas, por así decirlo, la ansiedad, la baja autoestima, la depresión, los miedos, etc., todas están enraizadas en esta mala interpretación de cómo existe el yo. Yeah, so we saw that, and also we saw there's an aspect of I and mine, right? Mm -hmm. We talked about the view of the transitory collection. Yeah, so that means there's a body and the mind that exists, mm -hmm. but we view on top of that we think there is an eye right? mm -hmm. or, or mind to exist independent all by itself. Mm -hmm. Hemos visto también los dos aspectos de esta ignorancia en cuanto al, al, al yo y al mío. Y también hemos visto, hemos hablado de la visión, de la principal aflicción, la principal eh, visión errónea, que es lo que se llama la visión de la colección transitoria, que superimpone una existencia inherente a lo que en realidad no la tiene. Sobre ese, sobre ese cuerpo y esa mente que sí existen, esta visión de la colección transitoria del conjunto de cuerpo y mente, lo que hace es sobreimponer la existencia inherente de un yo. Yeah, so that's kind of... The first step in realizing emptiness, as we said, is to recognize what, how that eye appears. Right? Mm -hmm. Because we were refuting that particular eye, so we have to know how does it look like. Same if you don't know how the elephant looks like, we cannot talk about the absence of the elephant. Mm -hmm. right? El primer paso para comprender la vacuidad es definir eh, de qué forma aparece ese yo. Porque esa apariencia del yo es nuestro objeto de refutación. Es lo que estamos intentando negar. Es lo que estamos intentando establecer que no existe. Por lo tanto, tenemos que saber cómo aparece, qué aspecto tiene ese yo que parece existir por sí mismo. Igual que necesitamos saber qué pinta tiene un elefante para darnos cuenta de que no hay un elefante en la habitación. So, yeah, you have to recognize how the eye appears, right? Hay que reconocer cómo aparece ese yo. So, yeah, you can, we already talked about when afflictions are very strong, especially the desire or 
or, or anger, then there's a very strong sense of an high level mm -hmm. right? Ya hemos hablado que cuando las aflicciones son muy fuertes, un fuerte deseo o una ira muy, muy marcada, hay también una sensación muy, muy fuerte de, de un yo aquí que está enfadado o que, o que siente mucho, mucho deseo. So that's yeah, the target, so to say, we have to recognize. Right? Mm -hmm. Ese sería un poco nuestro objetivo, ¿no? Que queremos, lo que queremos reconocer es ese yo, precisamente. ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo, perdón, qué apariencia tiene? Or sometimes they say the thief. If the thief, if you don't recognize the thief, you can never catch the thief, and mm -hmm. you keep stealing, right? Mm -hmm. O a veces se dice, es como, si quieres atrapar a un ladrón, tienes que reconocerlo primero. Si no sabes el aspecto del ladrón, nunca vas a poder atraparle, por lo tanto, te va a seguir robando. And this thief of ignorance is, you know, causing trouble since the beginning of his lifetime already, right? Y el robo al que nos somete los hurtos de la ignorancia, ¿no? Lo que, el, lo que nos roba la ignorancia nos hace permanecer en el samsara desde siempre. So it's not easy to kick him out. Si es que no es, no es fácil expulsar a ese ladrón. There's a very interesting text by uh, Benjamin Lobson Chuck Gatson, you know, saying, as I talked about, the, the author of the... Uh, the easy part, right? Mm -hmm, mm -hmm. So, Pension Lawson Chirgi Gyatsen, he wrote one text called Wisdom Debating Ignorance. It's a very nice uh -huh. uh, text. Mm -hmm. So that, um, you know, there's a kind of a dialogue between wisdom and ignorance. Mm -hmm. And then ignorance says, what? You, wisdom, you completely knew. I'm here since the beginning of lifetime. You have to go. Mm -hmm. People believe me. They think you're too complicated. They don't believe you. So I stay, you go. <laughs> Hay un texto muy interesante al respecto, si recordáis, del mismo autor que de este Slam Rim, el, el camino fácil del que ya hemos hablado, uno de los Panchens, Panchen Los Anchuki Yasen, mm. eh, que ejemplifica, es una especie de alegoría, es un, es un, un diálogo entre la, la sabiduría de la vacuidad y la ignorancia, ¿no? y se hablan entre ellas, discuten, y la, la ignorancia le dice a la sabiduría, pero si tú acabas de llegar, si yo, yo, yo llego aquí desde siempre. Además, aquí no te hace caso nadie, no ve que nadie te entiende, piensa que eres muy liosa. A mí sí que me creen, yo, yo tengo la razón. So, yeah, they believe me because, you know, all these afflictions, they, they believe the afflictions, and I'm the root of all this, so mm -hmm. they believe me. Ellos me creen porque la gente se cree sus engaños, y yo soy la base de todos los engaños, por eso la gente me sigue. And then wisdom says, yes, but... What you uphold doesn't even exist. Y claro, pero la, la, la sabiduría le responde, sí, pero lo que tú sostienes ni siquiera existe. Yeah, so you have to go. Así es que tienes que irte. <laughs> yeah. So it's a very interesting debate because in one way it's true, right? We hold to something that didn't exist since beginning's lifetime, but we thought it existed. And that's why we're still stuck in some sort of life. Mm -hmm. Es un debate muy interesante porque es cierto desde, o más bien, durante tiempo sin principio, es decir, desde siempre, nos hemos aferrado a la creencia de algo que no existe en absoluto. Y eso es lo que nos mantiene estancados en el samsara. And that's why to remove ignorance is not easy, because it's there since the beginning of this lifetime. You know? So, mostly when, when uh, because, you know, I, I've been in a teacher role for a few years, but when you start talking about Emptiness, then some people they get distracted mm -hmm. or they fall asleep. Mm -hmm. They walk away mm -hmm. because it's just this, yeah, emptiness creates kind of obstacles, like because it's cutting the root, right? So that's mm -hmm. why, why it, uh, yeah, creates kind of obstacles. So, so, por eso no es fácil eliminar la ignorancia porque ha estado presente siempre. Y por eso, por ejemplo, yo que soy o que doy, bueno clases desde hace algunos años, en cuanto empiezo a hablar de la vacuidad, la gente se distrae, o se duerme, o abandona la habitación, ¿no? A ver, es, es significativo, porque es en cuanto empezamos a hablar de la raíz que elimina esa ignorancia en la que habitamos desde siempre, surgen obstáculos, ¿no? Es, surgen dificultades. True, right. If, if a person has a particular character, mm -hmm. and has very habit, strong habit to that character, If you say something about it, straight away they defend it, right? Mm -hmm. So that's similar with this ignorance. If you try to get it, to remove it straight away, it will defend itself. Mm -hmm. Claro, es un poco una persona con un carácter muy marcado, que se identifica absolutamente con su forma de ser. Si tú le dices algo que, que, que desafíe un poco su, su carácter, enseguida se va a defender, ¿no? Enseguida vas, 
va a ponerse en esa posición defensiva. Esto es un poco igual, ¿no? Con la vacuidad nos defendemos de alguna forma, ¿no? Es como está poniendo el dedo en la llaga de la ignorancia fundamental. So then, when you read about emptiness or you hear about emptiness, and the mind gets in this mood of, oh, too difficult, put it aside, why should I learn this? Then you should think, hey, look, you know, these are obstacles. Mm -hmm. right? Por ejemplo, cuando empiezas, si escuchas enseñanzas sobre la vacuidad o lees algo sobre la vacuidad, y tu reacción mental es, menudo lío, no entiendo nada, esto, esto no, no dejo de lado. Es como, hey, mira, ¿ves? Esto es un obstáculo que está surgiendo a partir de tratar el tema. And then you just try to move slowly further. Mm -hmm. Y luego lo que haces a continuación es intentar poco a poco seguir hacia adelante. And then eventually it goes better. Right? Final, o sea, finalmente consigues comprenderla, todo mejora con el tiempo. Or it can happen, some people they hear about empty spot. Well, just, oh, this is interesting. That's a very good time. Yeah. También ocurre que hay gente que escucha sobre vacuidad y dice, wow, esto es súper interesante, ¿no? Es un signo muy positivo. Yeah. So, yeah, I said, for emptiness, you need, of course, you need to study it well. Yeah, you have to spend quite some time to, to, to study and understand it. And then, of course, engage in purification practices, accumulation of merit, mm -hmm. and make supplications to the Guru, right? Mm -hmm. As we mm -hmm. talked about before. That's very important. Para comprender la vacuidad, necesitas, por supuesto, estudiarla, meditar sobre ella, pero además necesitas purificar mucho karma negativo, muchas obstrucciones, acumular mucho karma positivo y hacer muchas súplicas a, a tu gurú, como ya hemos visto que eran procedimientos que eh, bueno, pues hemos tratado antes. Y luego, paso inicial, hay que reconocer cómo aparece el yo. Yeah, so then you go back to an event. Maybe you get angry or, or a strong desire that arose or mm -hmm. jealousy or pride or or, uh, or fear for death, same thing. If, mm -hmm. we, if we almost dying, you know, in an accident or, or or you imagine, you know, you're almost dying or you're falling off a boat in the middle of an ocean or you're in this car and this truck comes at you and can't oh. stop, you know. So then you feel this, this eye you want to protect, right? So then in those cases, o cuando una persona criticiza a ti, es también muy fuerte. El ego se levanta, ¿verdad? Right? Si alguien te dice que estás mal o apunta a tus errores, el ego se levanta. Así que en esos casos, entonces, deberías ver que el ego aparece, pero no en las aflicciones alrededor de eso. No estamos interesados en la fear, no estamos interesados en el atachamiento, o la anger, o lo que sea. Estamos solo interesados en cómo ese ego se actually appear en ese momento. Eso es lo que estamos interesados en hacer. Para hacerlo, para identificar cómo aparece ese yo, podemos eh, recordar algún, alguna situación que nos haya pasado donde hayamos tenido una aflicción muy fuerte. Hayamos estado con mucho enfado, o muchos celos, o mucho deseo, o hayamos sentido mucha arrogancia, para saber cómo, cómo hemos sentido el aspecto, cómo hemos sentido ese, ese yo. También es algo que se puede generar pensando imaginando que estás a punto de morir. Es una experiencia que se suele tener cuando has pasado por alguna situación en la, que, en la que piensas que te vas a morir. ¿Cómo sientes en ese momento ese yo? ¿Cómo aparece? ¿no? Puedes imaginarte que, que, no sé, que estás, te caes de un bote en mitad del océano una noche y, y te ahogas o visualizarte en un coche con un camión que se acerca hasta ti. En fin, cualquier... Ponerte en la situación de, si no has pasado por ahí ya, de estar a punto de morir, ¿no? O también es algo que sentimos muy fácilmente cuando nos critican. Cuando alguien te critica o señala alguna falta que tú no quieres oír, enseguida, como me dices esto a mí. Ahí, en ese momento, hay que intentar investigar, comprender muy bien cómo aparece ese yo. Lo importante no es centrarse en la aflicción, en lo que estás sintiendo, sino sencillamente en cómo aparece el yo que ha sido criticado, por ejemplo. Yeah, you have to separate the appearance of the eye from the related afflictions, right? Mm -hmm. Hay que, en el, en el análisis, hay que saber separar la apariencia del yo de las aflicciones que están vinculadas a él en ese momento. Because you're only interested in how the eye appears, right? Porque ahí solo te interesa eh, establecer, entender cuál es la apariencia del yo. And then you use the reasoning to see, does it exist the way it appears? Y entonces, cuando lo has identificado, cuando dices, vale, este es el yo, tratas de aplicar o de razonar 
Voy a analizar. Bien, pues vamos a ver si esto existe tal y como parece existir. Because the way it appears, that's how it causes problems, right? Porque la forma en la que aparece es lo que nos causa los problemas. Yeah, so that's very important uh, point in, in realizing emptiness. Mm -hmm. Esto es un punto muy importante a la hora de comprender la vacuidad. That's half of the job. Esto es la mitad del camino, yeah. del trabajo. Yeah. Okay, so then you have to have the reasoning, you know. Bien, ahora hay que aplicarle el análisis, el razonamiento. So yeah, there's various types of reasoning, but let's today focus upon defend origination, as we already talked about mm -hmm. it a little bit. Vale, pues una vez hemos identificado el yo, hay que aplicarle el razonamiento de sus, para ver si existe o no, tal, tal y como aparece. Hay varios procedimientos o, o, o métodos a seguir, pero aquí vamos a aplicar el de eh, la originación dependiente. So, yeah, let's look at two levels of dependent origination. Vamos a observar dos niveles de origi originación dependiente. One is cause and effect. El un, uno es causa y efecto. And the other one is parts and a collection of parts. Y el otro sería las partes y el conjunto o la colección de las partes. So then, if you look at we already did a little bit uh, before the break, uh, you know, you have your body and your mind, right? So then you see that your body, I mean, every day 50 billion cells change. You move, you sit, you wake up, you wake up, you go to sleep, you stand, you 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 lay down, right? So and then there's a constant coming and going of the body. Right? Mm -hmm. Entonces, aplicando este análisis a tu cuerpo, similar a lo que hemos hecho antes, antes, de, antes del descanso, tu cuerpo está en un, en un cambio constante a cada momento, cada instante está cambiando. Es un hecho de que en torno a 50.000 millones de células se renuevan diariamente en tu cuerpo. Hay una cantidad de fluidos dando vueltas, hay latidos, hay... Es contemplar tu cuerpo desde esta perspectiva de constante cambio. And you look in the mirror and you look at the picture when you were 16, there's a difference, right? Te miras en el espejo y miras una fotografía de cuando tenías 16 y notas alguna diferencia. And that difference didn't happen overnight, right? Esa diferencia no ha pasado de la noche a la mañana. So that happens year by year, month by month, day by day, hour by hour, minute by minute, second by second, right? Esa diferencia se ha producido año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día. Hora tras hora, segundo tras segundo. And then on top of that, there's heartbeat, there's lung function, there's the blood has been pumped around, right? There's digestion going on. It's a, it's a process, right? The body is going in the process. Mm -hmm. Y además de todo eso, por ejemplo, también puedes considerar que está el latido de corazón, la respiración con los pulmones funcionando, la, la sangre está circulando alrededor del cuerpo el proceso de la digestión, quiere decir, el cuerpo en realidad es un proceso, una continuidad. Yeah, so that's one aspect, yeah, the cause and effect relationships of the body. Mm -hmm. Bien, esto sería un aspecto de las relaciones de causa y efecto que están okay. presentes en nuestro cuerpo. In a similar way, you can scan from the tip of your toe, you know, all the bones in your foot and then in your leg and upper leg and the different uh, organs in your lower part of the body, lungs and heart and the bones and the skin and, and the muscles. And, you know, you can, you can go all the way to the crown of your head. You see all the individual parts of your body. Right? Mm -hmm. Otro análisis a aplicar aquí, que sumamos al anterior, es hacer una especie de escaneo de tu cuerpo. Desde la punta del pie vas ascendiendo lentamente, tratando de visualizar todas las partes que componen tu cuerpo. Todos los huesos, los músculos, todos los tejidos, los órganos, todos los elementos que componen tu cuerpo, todas sus partes, intentas visualizarlos desde la punta de tus pies hasta la coronilla. So, and there's a correlation between the whole of your body and the individual parts, right? Hay una correlación entre el conjunto de tu cuerpo y sus partes individuales. So, Yeah, so that's kind of the, the second, that's just kind of what we say, depend origination, right? A esto le llamamos también originación u origen dependiente. So then you go to this eye, you see how it appears. Mm -hmm. Y entonces, después de este análisis, vuelves a, al yo, a cómo aparece ese yo cuando lo sentimos así tan fuertemente. And then you get a clear picture how it appears. Y así, se supone que tenemos una imagen muy clara de cómo aparece ese yo. 
And then without losing it, you analyze, where is it in my body? Y entonces, sin perder esa visión de cómo aparece ese yo, cuál es la apariencia que tiene, el aspecto que tiene ese yo, cómo se siente, entonces llevamos el análisis a dónde está este yo que existe así, que aparece así, dónde está en mi cuerpo. Because we can do two things, right? We can walk on the street and look on the map on our phone, but also keep track of the street. Right? So we can do two things with our mind. Right? Porque podemos hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Podemos, por ejemplo, caminar por la calle siguiendo un mapa en tu móvil, pero a la vez sabiendo por dónde vas, ¿no? Ahí nuestra conciencia puede hacer estas dos cosas al mismo tiempo. Pues también podemos hacer esto. So in a traditional text, it talks about a conversation with a person and walking on the, on the mountain pass at the same time. Mm -hmm. en, en el texto tradicional, para explicar que la mente puede hacer dos cosas a la vez, se dice que puedes mantener una conversación mientras atraviesas un paso de montaña. ¿no? Puedes hablar con alguien mientras estás atravesando un collado. So in a similar way, we should first get a clear picture how the eye arise, arises and then analyze without really losing it. Mm -hmm. We can see, okay, where is this? Mm -hmm. And then analyze in the body. Mm -hmm. Entonces, lo mismo. Mientras mantenemos una visión muy clara de cómo aparece el yo, sin perder eso, teniendo eso muy presente, hay que realizar el análisis de dónde en este cuerpo está ese yo que aparece así. And then you use the reasoning that your body is a process of, of momentary change, right? Entonces, so there is no inherent from its own side existing self anywhere in this process of coming and going, right? Y aplicas, mientras mantienes esa apariencia de yo, aplicas este análisis, ¿no? El cuerpo en realidad es un proceso. Aquí no hay nada donde que yo pueda señalar como ese inherentemente existente o ese autosuficiente o ese independiente yo que es así como se me aparece. No hay ningún elemento del cuerpo donde yo pueda decir que el yo está ahí. So then you see, in the cause and effect relationship in your body, you cannot find the inner and outer. Right? And in the different parts of your body and the collection of all those parts, there's no an eye that is somewhere existing all by itself. Right? Mm -hmm. Entonces, puedes concluir que ese yo no se puede encontrar en ninguna de las relaciones de causa y efecto que hay en tu cuerpo. En todos esos procesos que están ocurriendo, son relaciones causales, el yo no está en ninguna de ellas. Y además, tampoco se puede encontrar en ninguna de las partes que componen tu cuerpo ni el conjunto de esas partes. Yeah, so that's kind of the reasons of cause and effect relationships and the reason of parts and the whole of the collection of parts that proves there is no I there, right? Entonces, en base a las razones de las relaciones de causa y efecto en el cuerpo y las razones de las partes y el conjunto de las partes en el cuerpo, en base a esas dos razones establecemos que el yo no está en el cuerpo. En base a estos dos razonamientos podemos establecer que ese yo inherente no se encuentra en el cuerpo. In a similar way, we can first look how the eye appears again. Y a continuación, siguiendo un proceso similar, volvemos a, a retomar la apariencia de ese yo, recordar exactamente cómo aparece ese yo. And then look in the mind. Y entonces observamos la mente. And the mind has, you know, from the morning you get up until the present moment, constant thoughts, experience, perception, see things, hear things, think about things. It's a process of, of, of many forms of consciousness, right? Mm -hmm. Si analizas desde el momento en el que te despertaste esta mañana hasta el momento actual, tu mente es un flujo continuo de pensamientos, de percepciones, de ideas, de recuerdos, de diferentes eh, momentos de conciencias es un proceso continuo donde se dan toda esta serie de, de diferentes eventos mentales. So in that different cause and effect relationships of, of, of consciousness, there is no solid eye to be found anywhere in the process. Right? Entonces, en, en todo esto que se refiere a ese razonamiento de causa y efecto, en todas estas relaciones causales que hay entre todos los elementos que componen la conciencia, que se van en este flujo, no hay ninguno de ellos que puedas decir justo este es el yo, el yo está ahí. And then also your consciousness has various moments or various parts over time, mm -hmm. right? And there's five sensory perceptions and mental consciousness, and there's main minds and mental factors, right? There's feeling and there's 
perception. There's so many aspects of the mind, right? Mm -hmm. And there's the whole of the different types of consciousness. Mm -hmm. So also in that aspect of individual parts and the whole itself, there is no from its own side existing I to be found mm -hmm. anywhere. Mm -hmm. Y ahora, desde el punto de vista de encontrar al yo en las partes o en los componentes que forman la mente, lo mismo, la analizamos. Tu mente siempre tiene, está compuesta, por ejemplo, de momentos. Siempre va a haber distintos momentos en tu continuo mental. Hoy tenemos las conciencias, las cinco conciencias vinculadas a los sentidos y la conciencia mental. Tampoco está en ninguna de ellas. Hoy tenemos la mente principal y las mentes subsidiarias, es, es decir, elementos en los que podemos desgranar la conciencia, no podemos encontrar al yo tal y como aparece en ninguno de estos componentes. Yeah, so then you come to the conclusion, it's not in my body, it's not in my mind, it's not there. A partir de aquí llegas a la conclusión, no está en mi cuerpo, no está en mi mente, no, es, no está. And then you, you see... I mean, what eventually will happen, you see the essence of this eye, right? Lo que al final consigues es ver la ausencia del yo. And that's what we call emptiness, right? Y a eso llamamos vacuidad. But your body and your mind still exist. Right? Tu cuerpo y tu mente siguen existiendo. It's just this solid eye that appears when you get angry or strong desire arises. That, that, that solid entity that appears, that does not exist, right? Es solo que el yo sólido, esa entidad que se siente con tanta solidez, con tanta contundencia, cuando te enfadas mucho, sientes mucho deseo, etc. Esa entidad independiente, eso es lo que no existe. Tu cuerpo y tu mente continúan existiendo. Yeah, so that's kind of, uh, yeah, so give it a try. Bien, vamos a, a intentar. Yeah, yeah, have to start somewhere, right? Hay que empezar por algún sitio. Yeah. So and that yeah that's that's important. You get a little idea about the technique, you know how to do it, and then later on you study a bit more, you receive more instructions, and and then slowly, slowly, uh, the yeah the, the the different I would say points will drop. Mm -hmm. Sí, es importante que nos llevemos de aquí como una idea de cómo cuál es la práctica, ¿no? A seguir para que luego poco a poco pues la puedas hacer fuera de aquí o a medida que sigues estudiando, recibiendo enseñanzas y tal, pues la puedes ir aplicando. Poco a poco. Poco a poco. Es importante, ¿no? Es muy importante tomar paso step by step. Sí, es, eso es importante, hacerlo paso a paso. Y no think oh, es too difficult and then forget it, right? That's not the right attitude. Mm. No pienses, uh, esto es muy difícil y me olvido de ello. Esa no es la actitud adecuada. Just step by step, try to shift and shape your understanding, right? Mm -hmm. Poco a poco, tratas de ir modificando o bueno perfilando mejor tu comprensión. Yeah. yeah, okay, so let's give it a try. Then at least you have done it, uh, and then you know for those who didn't do it yet, yeah. but then at least you get an idea of how to do it, right? Bien, pues vamos a intentarlo para que por lo menos te lleves una una pequeña experiencia, ¿no? De cómo se se lleva a cabo esta práctica. Aunque en muchos casos ya lo habéis ya lo habréis hecho. So I forgot to mention for those who don't know yet that the Buddha. The throne, you know, there's a lot of symbolism behind it. Mm -hmm. right? The throne and the lotus, sun and moon. This, so the, for example, the lotus stands for renunciation. Mm -hmm. Yeah. So the lotus comes out of the mud. You know. Mm -hmm. yeah. Yeah, picture, but the lotus normally comes, grows in the yeah. mud, and then comes above it, right? So that means that's kind of renunciation, right? The lotus. You know? And then the 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 sun disk is is uh, emptiness, mm -hmm. and then moon disk is bodhicitta. Mm -hmm. right? So we call that the three principal aspects of the part. Uh -huh. Algo, por ejemplo, que no he mencionado, la visualización está cargada de simbolismo. El el loto sobre el que se sienta Buda eh, representa la renuncia, la renuncia al sufrimiento, porque el loto es una flor que surge del fango. Y se eleva y de forma pura florece separada del fango. Pues eso es lo que simboliza la renuncia al sufrimiento y a sus causas. Y el disco de sol o el asiento, imagina un asiento de sol sobre el que se asiente, está sobre el loto, eso representa la vacuidad. Y sobre ese disco de sol, que hay un disco de luna sobre el que se asienta Buda, eso representa la bodichita. Y renuncia a bodichita y vacuidad son los tres aspectos principales del camino. Sí, yeah, so the as we, this, you can summarize the whole Lamarim into those three aspects, right? 
todo el Lambrin se puede condensar en estos tres aspectos fundamentales. Yeah, so renunciación, bodhicitta y emptiness. Renunciación o renuncia, bodhicitta y vacuidad. Yeah, so it's all there, you know, there's a lot of symbolism, but yeah, maybe not all the time. Mm -hmm. <laughs> todo está ahí, ¿no? Hay, hay mucha simbología en esa imagen, pero bueno, ahora no es el momento de explicarlo. Yeah, okay, so let's do a meditation emptiness then. Vamos a meditar en la vacuidad. Yeah. So, yeah, before we do that, first uh, do the kind of counting of the breaths here yeah? mm -hmm. for about two minutes, yeah, concentration meditation. Vamos a mejorar la concentración, dedicando un par de minutos a contar los ciclos de respiraciones de uno a uno. Then in front appears Sakyamuni Buddha, right, with the throne, and then these three principal aspects of the part, right, lotus, sun, and moon disk, and on top of that is uh, seated Sakyamuni Buddha, uh, full lotus position, right, made out of light. Um, yeah, so try to imagine the Buddha in front. Visualiza ahora a Buddha frente a ti. Recuerda este loto, el disco de sol y el disco de luna, que simbolizan la renuncia a la vacuidad y la bodichita, los tres aspectos principales del camino. Sobre ellos está sentado en la posición del loto el maestro Sakyamuni Buda. And then surrounding yourself, imagine countless sentient beings undergoing the suffering. And why? Because of this ignorance. Right? So they're just wandering around constantly generating afflictions, constantly creating causes for suffering because of this ignorance. You know. Siente ahora cómo te rodean todos los seres atrapados en el samsara. ¿Por qué están atrapados en el samsara? Por la ignorancia. Porque a partir de la ignorancia, guiados por ella, crean aflicciones, crean karma negativo que les mantiene anclados en este estado de sufrimiento. Trata de centrarte en su sufrimiento y de generar así la compasión y la determinación necesaria para hacer algo a, a, su, a su favor y poder librarles de la situación de miseria que sufren en el Sansar. And I think it's our responsibility to eliminate this ignorance and for that purpose we have to understand emptiness and try to make requests to Buddha Buddha in front, right? Piensa que es tu responsabilidad, tú que tienes la oportunidad de librarles de los sufrimientos en el Sansar. Para eso necesitas comprender perfectamente la vacuidad. Y con esa motivación Haces una solicitud, un ruego a Buda Sakyamuni frente a ti para que te purifique, te bendiga, para que seas capaz de llevarlo a cabo. Yeah, so then white light comes from his heart. Then, uh, yeah, does the purification and pacification. Luz blanca emana del corazón de Buda Sakyamuni, como hemos visualizado antes, acometiendo estas acciones de purificación y pacificación de cualquier obstáculo.
And I think you're completely filled with this white nectar light, right? Completely purified. Siente como esta luz de néctar blanco te ha colmado por completo y ha eliminado cualquier obstrucción. And then again with the same intention, make requests to Guru Buddha in front, right? And then this time the, the yellow light comes and it bestows your insight into emptiness. So also do that for about a minute. Y ahora con la misma intención vuelve a rogar a Buda para que te conceda los logros necesarios para comprender la vacuidad y esta luz dorada hecha de néctar puro emana te alcanza a través de la coronilla y te concede todos esos logros a los que aspiras. And think you're completely filled with this yellow nectar light, right? So you've got an idea what emptiness is all about. Siente como te ha llenado por completo esta luz de nectar dorado que está cargada con el sabor de la comprensión de la vacuidad. And then uh, try to recognize the object of refutation, as we call it, right? So try to see what's for you clear. Yeah, it might be an, an affliction like anger or strong desire or fear for death, you know? So, or when you got criticized by somebody or praised, so to say. And see how the eye arose at that time. And we're not interested in the emotions around it, only interested in how the eye appeared at that time. Yeah, so try to recall that for yourself and uh, try to analyze how it appears for about, let's say, a minute or so. El primer paso es reconocer el objeto de refutación, lo que estamos intentando comprobar que no existe, el objeto de negación. Para eso recuerda alguna situación en la que hayas sentido alguna aflicción muy fuerte o algún momento en el que hayas podido sentir que ibas a morir o cómo sientes cuando alguien te critica o cuando alguien te alaba ¿Cómo se siente ahí el yo? Lo importante no es la aflicción, lo que sentimos en, en esas situaciones, sino cómo aparece ese yo en esos momentos. Vamos a centrarnos en esto durante un minuto. And then without losing it, try to see, is it somewhere in your body or not? You know, so see that your body is just a process of coming and going, cells that change, there's various organs and muscles and bones and skin around it. And it's all kind of a momentary kind of processing. So is there a solid eye to be found anywhere in the body like this? So analyze it for yourself for about a minute or two. Y ahora, sin dejar de contemplar esa apariencia del yo, trata de aplicar el análisis. Si ese yo, así, tal y como se siente, existe de verdad en tu cuerpo. Analiza tu cuerpo como el proceso que es. Ese flujo constante de cambio, de fluidos, de latidos, de células que nacen y mueren. Ese, todo ese conjunto de causas y efectos, si en alguno de esos elementos puedes decir que está ese, ese yo que has identificado. Trata de dedicar a esto un minuto.
and have a conclusion at this point that you see this, you cannot find it anywhere in the body, right? La conclusión en este punto es que no puede encontrar ese yo en ningún sitio en el cuerpo. Then go back to, to the event that I arose here, yeah? get a clear picture again how the eye appears. Y ahora, trata de recordar de nuevo, vamos a refrescar esa sensación del yo, trata de recordar de nuevo esa situación donde sentiste la existencia de ese yo de manera muy sólida para identificarlo de nuevo claramente. And then without losing it, try to see, okay, it's not in my body, then maybe it's in my mind. And then sí. check if your mind is momentary changing, there's various thoughts, various ideas, and various forms of feeling, various perceptions constantly. Well, it's a process of, of moments and various types of consciousness, a collection of very different types of consciousness. So is this solid eye to be found anywhere in this process of the mind or not? So analyze that also for about a minute or two. Y manteniendo esa imagen del yo, trata ahora de buscarla o de encontrarla en tu mente. Vas a analizar el continuo que supone tu conciencia, esa sucesión ininterrumpida de pensamientos, de sensaciones, percepciones, ideas, procesos, dentro de todo ese flujo continuo de eventos de conciencia. ¿Cuál de ellos puedes decir que es el yo? Ese yo tal y como lo sientes. Trata de aplicar este análisis durante uno o dos minutos. And also here, have a conclusion and see, you cannot find a solid, independent I anywhere among the moments of consciousness, right? So it's not really there. La conclusión a llegar aquí es que no podemos encontrar ese yo sólido, independiente, en ninguno de los momentos que componen la consciencia. And then again, go back to how the object uh, of the eye, so to say, arises normally yeah, when, when there's strong reflection. So again, get a clear, clear picture of how the eye appears. De nuevo, trata de refrescar esa imagen de cómo aparece el yo, cuando sientes una emoción muy fuerte, por ejemplo, para tenerlo ahora muy, muy claro, tener una idea de nuevo muy clara de cómo aparece ese yo. And then see, you know, it's you cannot find it anywhere in your body. This with its own side existing entity doesn't fit <coughs> in the process of your body and also doesn't fit in the process of your mind, right? So it's not really there. Yeah. So come to that conclusion, it's not there, and then focus on that for about half a minute. 
de nuevo, trata de, de comprender que dentro del proceso que supone tu cuerpo y dentro de los elementos que lo componen, no hay cabida para ninguna entidad sólida como ese yo. No encaja en ningún sitio, no puedes señalar ninguno que digas, este es el yo que, que siento a veces. Y lo mismo sucede con la mente. Cuando aplicamos el mismo análisis, ninguno de los elementos que componen la conciencia mental, ese flujo de conciencia, no hay ninguno que pueda señalar como, como el yo. De forma que no existe, no está ahí en ningún sitio. Trata de llegar a esa conclusión y mantente ahí durante un minuto. Then we uh, yeah, make a request to the Buddha in front to, to bestow blessings and inspirations to realize emptiness, right? For the purpose of uh, liberating sentient beings. And then the Buddha comes to the crown of your head and faces the same direction as you are facing. Y ahora de nuevo repetimos nuestra solicitud o nuestro mm. ruego a Buda que nos conceda bendiciones para ser capaces de comprender en toda su profundidad la vacuidad. Y para poder así acabar con nuestro sufrimiento y capacitarnos para acabar también con el sufrimiento de todos los demás. Y Buda está muy complacido con esta aspiración nuestra. Se desplaza lentamente hasta nuestra coronilla y se sitúa mirando en nuestra misma dirección. Y then on your crown, yeah, there's the Buddha sitting facing the same direction as you. And then the throne dissolves into the lotus. And then the Buddha becomes smaller and smaller, like the size of your tongue, and then ascends to your crown, throat, and at the level of your heart, Buddha dissolves into light, and you think your mind becomes one with the mind of the Buddha, getting all the qualities of renunciation, bodhicitta, and emptiness. So, uh, yeah, imagine that happening. Buddha in tu coronilla y pues mirando en tu misma dirección. El trono se disuelve en el loto y la imagen de Buda se hace cada vez más pequeña. Cuando es del tamaño de tu pulgar, más o menos, comienza a descender a través de tu coronilla. Sigue descendiendo esta luz, pasa por tu garganta. Y cuando llega a tu corazón se funde por completo, uniendo tu mente a la mente de Buda, que son ahora una sola. Y así te concede las bendiciones por los logros de renuncia, bodhicitta y vacuidad de la mente iluminada, que es ahora una sola con tu propia mente. And then you can feel a little bit of bliss or happiness at the level of your heart and then think, you know, it's just conscience itself experiencing this. There's no separate I that experiencing this. Puedes <coughs> sentir un cierto gozo, una cierta alegría, o incluso un cierto placer en la zona de tu corazón, pero siente que es simplemente la consciencia quien está experimentando esto. No hay ningún yo ahí que esté feliz, simplemente otra experiencia de la consciencia. Sí, está. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yeah, so then last, uh, yeah, last few lines of the transmission. Las últimas líneas con las que vamos a concluir la transmisión oral. Sumba sem jebevela, jebana lobsa lani rangi gumin jeba pajin tuk la lazo don shangu mi bejebe, 
Lagtongi loves a lot. So it talks about six perfections, right? Uh, that you can study later on if you want to. Aquí habla de las seis perfecciones que más adelante podéis estudiar, que es interesante. Tambola tu shine gi cho ni den ba di ni du chung ni de la ten de sen ni gu du zu lu de tong du gi du lu de la yi ji shi yu zu de la shine gi zu ni ba la ni ba ngang kong wu. Nimbu du je ge ten zu lo ni ba she ra gi mu wu la tong la la su la sun gang zang gi da me ten la ba ba dang. Jogi dame ten la ba ba de la la kong ge wu zu lu tang bo la nya ja gi nam ga ta wu kyung zu. So that's in the actual meditation emptiness is kind of like like a vacuum, right? That should appear to the mind. When you come out of the meditation emptiness, things appear very solid, but you know that's not a reality. So mm -hmm. you see that appearance as an illusion. Right? Things are not an illusion, but the way they appear inherently, that's the illusion as we discussed yesterday. Mm -hmm. right? Ahora habla de que durante la meditación en vacuidad, el as experimentamos el aspecto de vacío de la mente, pero cuando salimos de esa meditación, volvemos a ver todos los objetos con la misma apariencia de solidez que antes. La diferencia es que ahora sabemos que eso es una ilusión. Ya no nos aferramos a ello. Y sabemos que en el fondo solo hay vacío de existencia en él. Nyamjagi nanga tabu gyonzo danje topjima tabu gyonzo lo tambola kaja ngeba nge. Then it talks about first recognize object refutation and then how to refute it as we just did, right? Yes. Similar. Aquí habla de los, del objeto de refutación, cómo identificarlo y cómo proceder a su análisis como hemos hecho. Tambola kacha ngeba nge kiba kiba ngeba nge demba chik da ngi nge demba chik da da gi nge chibo niba chugi da me ten la baba la ni du je ranje ngi me ba ten la baba du me je ge ranje me ba ten la baba tambola sun su ge ranje ngi me ba ten la baba che rao ge ranje me ba ten la baba de me du je ge ranje me ba ten la baba ke bo sun ke bo chen bo lam gi rin bo lo jong me sap chi shi zin to then the colophon yeah ですみません、ありがとうございます。データ、ジャンジュランギ、レンバマチ、デニューギ、トネ、ナンティ、ギョンゾギ、サブジェ、ジェスン、ラマ、シロン、シェ、ジャワ、ソジンデ、ギュエ
you have spent, although it's just what is it, six days, right? Altogether, mm -hmm. you know. Mm -hmm. So it's not very long, but we yeah, very fortunate to be able to go to the whole Lombardin, right? And uh, and yeah, discussing it and then also meditate on each point. So it is very, very fortunate, right? Mm -hmm. Bien, pues vamos a dedicar ahora, reconociendo la inmensa fortuna que ha supuesto el poder disponer de estos en torno a seis días juntos y que a través de este tiempo hemos podido eh, transitar por todo el Lambrín, por todos y cada uno de sus, de sus temas, y eso es algo realmente extraordinario. Yeah, so we have contemplated it and I was yeah, happy that I could offer the transmission as well. So that puts, yeah, these few days together puts kind of incredible imprints in the mind in the future to, to get realizations, right? Y además, me alegra haber sido capaz también de incluir la transmisión oral de estos textos, de forma que podemos estar seguros de que hemos puesto improntas en nuestra conciencia mental que nos van a permitir seguir practicando en el futuro y conseguir todas las realizaciones del camino. So then also let's dedicate... Uh, Ale, we have a list. Uh -huh. so have la a list. lista que tenemos con... Vamos a incluir en nuestras dedicaciones, vamos a dirigir la energía positiva Ale. a... Um, las personas que habéis incluido en esta lista, personas que han muerto recientemente, que están pasando por alguna enfermedad o que tienen algún tipo de obstáculo. We have a very long list. Yeah. <laughs> This is... Yeah. Okay. Yeah, maybe you can reach them. Mm -hmm. Yeah, so... Yeah, but we can also summarize it. Uh, that we dedicate the merit in, in particular ways, right? So we dedicate uh, in a way for the spreading of the Buddha Dharma. Yeah, mm -hmm. That's very important. Mm -hmm. And for the long and healthy life of precious gurus, teaching his true power to enlightenment, in particular his holiness Dai Lama, and all his wishes to be spontaneously fulfilled. Mm -hmm. And of course, for Chapsi Lama Zopadimishe to swiftly return, because thanks to him, uh, basically we in Ozali, right? Mm -hmm. So uh, also try to um, get the... Yeah, um, Pray for the quick return of Lama Supreme Shea and not just return, but also be of the greatest benefit for sentient beings and the Dharma and in particular FPMT and to be, all obstacles to be removed. Yeah, so mm -hmm. there's a few dedications. Yeah. Bien, vamos a leer todos los, los nombres de las personas que están aquí escritas. Eh, y además vamos a, a dedicar específicamente para que, las, para que las enseñanzas se difundan y sigan siendo accesibles a cuanta más gente mejor para la, la larga vida de todos nuestros santos maestros y en especial para la larga vida de su santidad, el Dalai Lama, y para que tú, todos tus, tus deseos se cumplan inmediatamente. También para el rápido retorno de una reencarnación de la Masopa Rinpoche, y no solo para eso, sino para que Rinpoche pueda seguir guiándonos y beneficiando a innumerables seres eh, sin, sin ningún tipo de obstáculo, para que cualquier obstáculo que pueda tener la FPMT o cualquier practicante se se desaparezca inmediatamente y por supuesto también para las las dos bodhichitas. And I'll also yeah, dedicate it for the wishes of the gurus to be spontaneously fulfilled, right? which includes different centers like Ilse Ling, Nagarjuna Madrid, mm -hmm. but all yeah, centers teaching the true power to enlightenment, mm -hmm. right? To be of the greatest benefit for all sentient beings and that mm -hmm. obstacles may be removed. Dedicamos para que todos los deseos de todos los maestros se cumplan inmediatamente. Eso incluye el, el, el éxito y el beneficio de todos los centros de Dharma, de todos los centros de la FPMT, de Oselín, de Nagarjuna Madrid y de todos los centros en general que enseñen caminos válidos hacia la iluminación. Yeah, so that all that they may be of the greatest benefit and all obstacles be removed, right, for all the centers. Para que todos estos centros sean del máximo beneficio para todos los seres y que carezcan de cualquier tipo de problema o de obstáculo. As well as all the people who will help out in the different centers, like here in Uzeling, you know, we have the, the director, SPC, we have various volunteers, same as in Nagajuna Madrid, yeah, we have, have people uh, yeah, who are in charge and we have various people helping out in various ways. So also try to dedicate for them to never be part of the precious Dharma and quickly progress to stage of power to enlightenment. Mm -hmm. Y también vamos a incluir en nuestra dedicación para que jamás se separen del Dharma y del camino que lleva a la iluminación de la manera más rápida a todas las personas que hacen posible el trabajo en los centros. Todos los voluntarios y el equipo de, de Osilín, el, el equipo directivo y, y toda la gente que contribuye a que Nagarjuna Madrid siga 
facilitando el Dharma a tanta gente, pues para que todas estas personas, gracias a las cuales los centros de Dharma siguen existiendo, jamás se separen del Dharma y consigan todos los logros espirituales cuanto antes. And then, yeah, also for all the people who passed away recently, right, uh, to find a precious rebirth uh, or go to the pure lands and either way quickly achieve the state of enlightenment. Para todas las personas que han fallecido recientemente, para que encuentren enseguida otro precioso renacimiento humano o renazcan en, en una tierra pura y que en cualquier caso avancen muy rápidamente en el camino hasta la iluminación. And those who are facing obstacles or are sick, yeah, may the illness be cured and, and obstacles be pacified and also all other people who ask us to pray for uh, yeah uh, may all their wishes born to dharma be spontaneously fulfilled and may they all quickly progress in state of part of enlightenment mm -hmm. también dedicamos para que todas las personas que están pasando por alguna enfermedad o por cualquier tipo de obstáculo estén o no en la lista vamos a dedicar para que superen por completo cualquier enfermedad cualquier dificultad o problema y para que igualmente todos sus deseos de dharma se cumplan cuanto mm -hmm. antes Yeah, so yeah, maybe you can just read if you want the names. First the names. Yeah, the names and then we just yeah. finish a... finish with the general dedications we, can, we do. No? Yeah. Voy a leer rápidamente los nombres que hemos indicado en la lista y después haremos las oraciones habituales. Hay para las personas enfermas, Inmaculada Romero, Marisa Ferran, Ramón Tormé, Antonio Escandel, Eulalia Escandel, Dan Madipa. Mirka, Jimena, Álvaro Moreno, David Sardón, Álvaro Fernández, Fernando Angulo, Imane Alali, Javier Fernández del Pozo, Marta Belloc, Fernando Melgar, Cecilia Coca Vicente, Andrés Sánchez, Fernanda Jaén Guerra, Rubén Osuna, África de Córdoba, Elisa Luque Espinosa, Antonio Baño, Mercedes García, Herminia... Tormo Marín, enfermos de residencia y centro de día de la Rivera, Isabel Córdoba, Mario de Córdoba, Piedad Anguita, África Carretero Contreras, José María Cita um, Álvarez, Malu, Celia Escudero, Luis Díez, Isabel Domínguez, Genevín Labardín, Lola Gracia Ocaña, María José Garrido Ferrús, Guadalupe Rodríguez Muro, Mucho, María López, Mercedes Olmedo, Manolo Cordero. Para las personas que tienen obstáculos en estos momentos, Marisa, Álvaro Fernández, Dafni, Dafni Renchu, Andrea Calero, Francisco Machi, Joaquín, Elena Ruiz, Calzales, Gregoria Ortega, Simón Urrea Cardona, Jerónimo Urrea Cardona, Pablo Merchán, Mario Cazalla Gómez, Esther Cazalla Nieto, Familia de Rafa Magdalena y Cecilia, Cecilia Hernández, Victoria Cruz Martín, Paloma, Carolina Miguel, José Manuel, María José Cruz Rodríguez y Caidós, Cristina Perelló, todos los soldados que luchan en guerras, Belinda Talens, eh, Encarni Muñoz Luque, Valvina Márquez, Víctor Franje, Francisca San Ricardo, Josefina Núñez, Javier Villota, Víctor Díez, Cecilia Escudero, Saya Saulier, Julio Figueroa, Iñaki Guerra, Yuki, Carmen Gracia, Antonio Gallardo, Pozo, Antonio Gallardo Gracia, eh, Philip Gallardo Kuzma, Magda Kuzma, Genevín Labardín, Ana y Santiago Lazcano, Paloma y María Encarna, Joaquín Belmonte, Soledad Carrascosa, Soledad Espert Carrascosa, Ángel Luis, eh, no sé, Ruzo López, Leticia Pastor Alexander, Cristina Adams. Y para las personas que han fallecido recientemente, en los últimos 49 días, Mario Lambert, Amelia Jiménez, Joan Yurba, Emma Suárez, Venerable Palmo, María Pilar Montejo, Rogelia Martínez, Alessandra Glickman, Julia Maximilia, Maxi Emilia, Carmen Jean, Daniel Romero, Marcelito, Bartolomé Paul, Valentino Miguel, Máxima Delgado, Seguan Sherpa, Félix eh, Eguiluz, hija de Elena Ruiz Cascales, Carmen Pineda, Toñi, Gustavo Urrea Díaz, Juan Antonio Romero Sai, Antonio San Sánchez, José María Hernández, Iván Carretero Llopis, Ramón Milagros Garzó, Juan García, Isabel Fernández, perdón, Isabel Sánchez, Teresa Hernández Alcalá y Carmen Jiménez Ugarte. Y ahora estamos en la página. 
41, ¿no? mm. page 41, we... Dedico todas las virtudes que haya acordado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres. Y en particular para que las enseñanzas esenciales de venerable los Gafar también sean por eso. Gandhi, Awe, Kowe, Sikhanti, Penda, Rewa, Malu, Chumwe, Rewe, Sengwan, Tensi, Gazoli, Shabe, Shite, Baru, Tengyo, Chi. Oración para el pronto retorno de la mujer para el coche. Al maestro incomparable y a la idea de hijos de los tres orientos, trabajas y trabajas. Al victorioso nombre, al padre e hijo, junto con los maestros de Vinay. A todos los objetos de los hechos de infinitas tierras, os pido que conserváis el sur y excelencia para que esta aspiración se realice aquí y ahora. Por medio de la explicación y la práctica, mantuviste y difundiste las preciosas y completas enseñanzas del mundo, portando la armadura de la paciencia de quien nunca muestra desánimo. Incomparable y venerable tú que haces en su casa. Mientras te escondabas concentrado en un punto en aras las enseñanzas del victorioso, la única puerta de arte sufre todo el beneficio y felicidad, y por los seres de las madres, inesperadamente has marchado a la paz. ¡Qué gran pérdida! Aún así, por la verdad que nunca engaña de las condiciones de los que eran las tres joyas, y las grandes son las favoritas de los hijos de los victoriosos, que la conquista en una reencarnación rápidamente resplandezca en toda su gloria para los discípulos afortunados. Chanju, Chanju, Rinpo, Che, Magie, Pana, Jegye, Chi, Jeba, Nyamba, Meba, Ya, Gone, Gonde, Bewa, Sho, Tonji, Tawa, Rinpo, Che, Magie, Pana, Jegye, Chi, Jeba, Nyamba, Meba, Ya, Gone, Gonde, Bewa, Sho, To conclude the last page on page 47. Mm -hmm. yeah. Para concluir, la última oración en la página 47. Now we probably from precious gurus in the future lifetime, same to you that you would say of enlightenment. Yeah. Mm -hmm. la, última, lo, la última estrofa que es para no separarnos nunca de los maestros que nos van a, a guiar hacia la iluminación. Jewa, Gunde, Yanda, Lama, Da, Yame, Chuchi, Bella, Chuchi, Sada, Langi, Yunde, yeah, so thank you very much. In particular, Ursulin for hosting us, yeah, Anna and our SPC for uh, hosting this incredible event. And of course, um, you know, Fernando and Kunchi, without them, we will not be here. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah. Muchas gracias a, a Oselin. Muchas gracias a la dirección de Oselin, a Ana y a la SPC. Y por supuesto, muchas gracias a Fernando y Conchi, sin quienes no estaríamos aquí. Muchas gracias. A ti. And of course, without Kiko, I'd be completely lost. <laughs> Yeah, so that's yeah. I know I translated myself quite a lot, so I know how it is. So <laughs> it's, it's much guess? harder, it's much harder than just talking, right? Translation is much harder. You may translate translate. Yeah. <laughs> 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 I have my job was done, but yes, I say thank you. Que, bueno, que muchas gracias, que sé que es muy difícil traducir, que, que se la ha traducido mucho también a maestros, y sé que es algo complicado, así es que muchísimas gracias. And, yeah, thank you for all your interest and 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 uh, yeah, dedication to to Dharma and sentient beings, right? Mm -hmm. Muchísimas gracias por vuestro interés y por vuestra dedicación al Dharma y a todos los seres. And yeah, try to take things you find beneficial and things you find difficult, you can just <laughs> just leave it aside, right? Yeah, and then uh, yeah, try to yeah study a bit more if you have interest, and then. See you another time somewhere, someplace. Mm -hmm. <laughs> Trata de aprovechar las cosas que te hayan resultado beneficiosas, las que consideres que no te sirven, de momento las puedes dejar de lado. Y bueno, si tienes interés, trata de, de estudiar y ojalá nos, vol nos volvamos a encontrar pronto. Ok, thank you so much. Gracias. Esta gracia que se da, que nos resulta difícil encontrar palabras de agradecimiento por lo que nos acaba de dar en la conciencia con los comentarios y, y la transmisión. Okay, thank you so much. Mm -hmm. It's nice difficult for us to find the words mm -hmm. to really 
manifest how grateful we are for the for the teachings and for the transmission is so 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 precious. Muchísimas gracias también a Oselín por hacer esto posible a todos nosotros porque si no no sería posible y especialmente gracias a ti. Thank you, thank you very much to Oselín, to all the people and to the transmissions. Thank you. This is from the students for all the students and everyone to you. Yeah. Also, I have actually have to go for it. For the, so I have some cards for everybody for your long life to to <laughs> practice the Dharma. Uh, yeah. Tengo aquí unas unas postales, unas imágenes de regalo para todos para que tengáis una vida muy larga en la que tengáis mucho tiempo para practicar el Dharma. <laughs> Sorry, lovely. Before I come to like twenty eight, okay. <laughs> Gracias. Say long in Spanish. Larga vida. Larga vida. Larga larga vida. Larga vida. Larga vida. Larga vida. Sí. Ahora, en cuanto terminéis de entregarle, de ofrecerle la, la cata a Gesela, si podéis reuniros aquí, nos hacemos una foto de grupo. ¿Vale?